Kính chào quý khán giả, mời quý vị đến với các tin tức trong tỉnh Đồng Nai chúng tôi vừa cập nhật. Thành ủy Biên Hòa vừa tổ chức tọa đàm khoa học chuyên đề trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, để mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong giai đoạn tới. Tham dự có đồng chí Quảng Minh Cường, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại buổi tọa đàm có 12 tham luận được nêu lên xoay quanh các vấn đề như nâng cao trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác phục vụ cải cách hành chính, tuổi trẻ thành phố chung tay thực hiện cải cách hành chính, vân vân. Các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh trên địa bàn. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Minh Cường nhấn mạnh Biên Hòa cần quan tâm đầu tư chất lượng về con người, đủ năng lực để đáp ứng công việc vì đây là thành phố có dân số đông, áp lực công việc rất cao, đồng thời có chế độ chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, thực thi công vụ. Cùng với đó, cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo trong việc cải cách thủ tục hành chính diễn ra thuận lợi. Hiện Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị sơ kết kết quả triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo báo cáo hiện nay, tổng số công dân trên địa bàn huyện trong độ tuổi cấp căn cứ công dân là 227.820 công dân. Công an huyện đã tiến hành thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân cho hơn 219.000 trường hợp, đạt tỷ lệ 96,22%. Trong số các trường hợp đã thu nhận thông tin, đã có hơn 208.000 trường hợp có thể các cứ công dân hoàn chỉnh, đạt tỷ lệ gần 95%. Trong 6 tháng qua, Công an Xuân Lộc đã hoàn thành làm sạch dữ liệu dân cư trên 64.000 trường hợp theo danh sách chỉ tiêu làm sạch và chỉ đạo của Bộ Công an. Tính đến nay, toàn huyện có gần 99.000 tài khoản định danh đã được kích hoạt, đạt 100,39% chỉ tiêu. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh hoàn thành chỉ tiêu Công an tỉnh phân bổ, đồng thời được Cục C06 Bộ Công an tặng giấy khen là một trong 10 trên 704 đơn vị hành chính cấp huyện có thành tích xuất sắc trong công tác cấp căn cứ công dân và làm sạch dữ liệu dân cư. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng cho 16 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Huyện Trảng Bơm vừa xuất các công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Sau tháng đầu năm nay, toàn huyện xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông tăng 3 vụ, số người chết và bị thương tăng 8 người. Qua công tác tuần tra kiểm soát, công an huyện phát hiện xử phạt hành chính hơn 1.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng 58 trường hợp so với cùng kỳ, tạm giữ gần 600 xe mô tô và ô tô, hơn 800 giấy tờ xe các loại. Nhân kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, 10 tháng 8 1961, 10 tháng 8 2023, Hội chữ thập đỏ huyện Thống Nhất phối hợp Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện tổ chức tặng quà cho 100 nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 650.000 đồng một phần. Tổng trị giá của đợt tặng quà này là 65 triệu đồng, trong đó Hội chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn quỹ hội, số tiền còn lại do các mạnh thường quân hỗ trợ. Huyện Thống Nhất hiện có trên 300 nạn nhân nhiễm và nghi nhiễm chất độc da cam dioxin. Từ năm 2018 đến nay đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho nạn nhân da cam trên địa bàn với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Sáng qua, tại hội trường Ủy ban Nhân dân Thị trấn Vĩnh An đã diễn ra liên hoan tiếng hát người cao tuổi huyện Vĩnh Cửu lần thứ 5 năm 2023 do Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban đại diện người cao tuổi và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tổ chức. Tham gia liên hoan có 13 đội thi đến từ các xã thị trấn, với hơn 50 tiết mục múa, hát, xây quanh các chủ đề ca ngợi đảng, bác hồ, tình yêu quê hương đất nước, mẹ Việt Nam anh hùng, truyền thống hào hùng của dân tộc, vân vân đã mang lại cho người xem những phần trình diễn ấn tượng và hấp dẫn. Đây cũng là dịp để các câu lạc bộ người cao tuổi trên địa bàn huyện gặp gỡ, giao lưu, tăng thêm tinh thần đoàn kết, thân ái giữa các câu lạc bộ. Và đến đây thì bản tin 17 giờ của Đài Phát Thanh Trường hình Đồng Nai cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.